வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாப் ரெடி சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன தகவல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நபார்டு வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க அதாவது நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி அந்த தகவல் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து வர நியூ வீடியோ வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் ஈஸியாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்மளோட டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை டச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த தவளை பார்க்குறது முன்னாடி நம்மளோட ஸ்பான்சர் வெப்சைட் பற்றி ஒரு நிமிஷம் பார்த்துடலாங்க ஸோ இவங்க தான் நம்மளோட ஸ்பான்சர் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் கவர்மெண்ட் ஜாப் லைவ் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு மற்றும் இந்தியா அளவிலான அனைத்து அரசாங்க வேலை வாய்ப்பு தகவல்களும் அப் டு டேட் ஒன்று கொண்டு உங்களுக்கு கிடைக்குதுங்க யூஸ் பண்ணி பயனாஞ்சிக்கோங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா நபார்ட் வங்கியில் டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் ஹிந்தி போஸ்ட்டுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ணணும் நபார்டு வங்கியோட வெப்சைட்டில் போய் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் டபிள்யூ 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 டாட் என்ஏபிஏஆர்டி டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் தாங்க அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்ளை பண்ணுறக்கான டேட் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு செப்டம்பர்லேருந்து ரெண்டு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத் சாரி ரெண்டு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எலிஜிபிளாக நீங்கள் கொடுக்குற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படி ஏதாவது தவறுகள் அதில் ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களை எந்த ஸ்டேஜ்லேயும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லிங்க் வந்து பதினாலு செப்டம்பர்லேருந்து ரெண்டு அக்டோபர் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதுக்கான ப்ரிமினரி எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அப்படி நடக்குதுங்க ஆன்லைன் எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது நபார்டு வங்கியோட வெப்சைட்டில் பின்னாடி அறிவிப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மொத்த வேகன்சிஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் வைஸாக கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் இருபத்தி நாலு ஸ்டேட்டில் வந்து இந்த வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்பத்தெட்டு எண்பத்தி ரெண்டு வேகன்சிஸ் வருது தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு வேக்கண்ட் வருதுங்க அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேரளாவில் ஒன்று தெலுங்கானாவில் மூணு அது மாதிரி ஆந்திர பிரதேசத்தில் ரெண்டு அப்படி ஸ்டேட் வைஸாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு வேகன்சிஸ் பக்கத்து ஸ்டேட்டான கேரளாவில் ஒரு வேகன்சி ஸோ ரெண்டு வேகன்சிஸ் நம்ம எலிஜிபிள் பார்க்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டண்ட்டுக்கான வேகன்சிஸ் தான் இது அந்த எண்பத்தி ரெண்டுங்கிறது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் ஹிந்திக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் ஒன்பது வேகன்சிஸ் இருக்குது தமிழ்நாட்டுக்கு அதில் ஒரு வேகன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சில பொது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அறிவிப்புகள் அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது இன்கேஸ் நீங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருந்தீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதை ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எக்ஸரிஸ் மேன்ஸுக்கும் த்ரீ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஒன்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து என்ன தகவல் பார்த்து பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மல்டி பர்சனல் டிஸார்டர்னால் என்னென்ன அது வந்து ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட டிஸார்டர்ஸ் இருந்தால் தான் அது மல்டி பர்சனல் டிஸார்டர்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு டேபிள் காலம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கான வ வயது பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கணும் அதாவது ரெண்டு ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுலேருந்து ஒன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று இந்த ரெண்டு டேட்டுக்கு இடப்பட்ட டேட்டில் நீங்கள் பார்த்துருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வயது ரிலாக்ஸேஷன் அதாவது வயது தளர்வு கொடுக்குறாங்களான்னு கேட்டால் ஆமாம் எஸ்சி எஸ்டி வகுப்புக்கு அஞ்சு வருஷம் கொடுக்குறாங்க அதர் கேஸ்ட்டுக்கு மூணு வருஷம் கொடுக்குறாங்க மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பொது பிரிவாக இருந்தால் பத்து ஓபிசி பிரிவுக்கு பதிமூணு எஸ்சி எஸ்டி வகுப்பு சேர்ந்தவங்களாக இருந்தால் பதினஞ்சு கொடுக்குறாங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு அவங்க எக்ஸ்டெண்டட் சர்வீஸ் ரெண்டு எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்களோ ஆர்மி ஃபோர்ஸில் அதை வந்து மூணு வருஷம் பீரியட் கொடுக்குறாங்க ஐம்பது வயசு மேக்ஸிமம் இருக்கணும் ஸோ ஆதரவற்ற விதவைகள் டிவோர்ஸான பெண்கள் அப்படி தனியாக வாழ்கிறவங்க அப்படின்னு பர்சன்ஸ்க்கு வந்து பத்து வருஷம் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் வாழ்ந்துரு
மீடியமில் படிச்சுருக்கணும் டிகிரி முடிச்சுருக்கணும் அதில் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே வந்து கம்பல்சரி சப்ஜெக்டாக இருந்து அதில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மார்க் கூட பாஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிக்காங்க இல்லை அப்படின்னா ஏதோ ஒரு டிகிரி அதில் ஹிந்தி இங்கிலீஷும் மெயின் சப்ஜெக்டாக எடுத்து படிச்சுருந்தீங்கனாலும் அப்ளை பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த அசிஸ்டன்ட் ஹிந்திக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்லேருந்து ஹிந்திக்கும் அதை ஹிந்திலேருந்து இங்கிலீஷ்க்கும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் இதுதாங்க இதுக்கான கல்வி தகுதி ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கான எக்ஸாமுக்கான ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு நூறு கொஸ்டினு நூறு மார்க்கு ஒரு மணி நேரம் எக்ஸாமு மெயின் எக்ஸாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரநூறு மார்க்குக்கு நடக்குது ஸோ டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு வந்து அதே மாதிரி நூறு கொஸ்டின் நூறு மார்க்கு அதோடய மெயின்ஸ் வந்து இரநூறு மார்க்குக்கு நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ளூ பிரிண்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுறக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதன் மூலமாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செலெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ச மெரிட்லைஸ் மெரிட்லைஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் கேஸ்ட் கேஸ்ட் டை கேஸஸ் ஆச்சு அப்படின்னா வெயிட் லிஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணாங்க ஸோ இதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறதே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அப்ளை பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ளிகேஷன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்புறம் ஃபீஸ் பே பண்ணணும் அப்புறம் ஸ்கேன் பண்ணணும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணுமோ அதாவது ஸ்கேன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எதாவது ஸ்கேன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ சிக்னேச்சரு இடது கை கட்ட வர ரேகை அப்புறம் கையால் எழுதப்பட்ட உறுதி உறுதிமொழி இதெல்லாத்தையுமே வந்து இதாக ஸ்கேன் பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க ஸோ வந்து எக்ஸாம் ஃபீஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்டி மாற்றுத்திறனாளிகள் எக்ஸ் சர்வீஸ்மேனுக்கு ஐம்பது ரூபா ஃபீஸ் பே பண்ணால் போதும் அது மற்றவங்களுக்கு நானூறுரூவா சர்வீஸ் சார்ஜ் ஐம்பது இன்டிமேஷன் சார்ஜ் ஐம்பது ஸோ மொத்தம் நானூற்றம்பது ரூபா ஃபீஸ் பே பண்ணும் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெ அப்ளிகேஷன் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம்னா அவங்களோட அப்ளிகேஷன் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நபார்டோட வெப்சைட் அதாவது டபிள்யூ 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 டாட் நபார்ட் டாட் ஓஆர்ஜின்னு உள்ள போயிட்டிங்க அப்படின்னா அங்கே அப்ளை ஆன்லைன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிளிக் ஹியர் ஃபார் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஃபில் பண்ணிட்டு ஃபீஸ் கட்டணும் ஃபீஸ் வந்து நீங்கள் ஆன்லைன் நெட் கார்ட் டெபிட் கார்ட் கிரெடிட் கார்ட் நெட் பேங்கிங் மூலமாக ஃபீஸ் பே பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து இ ரெசிப்ட் வரும் அதை வந்து நீங்கள் ஸ்கேன் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அவங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஸோ ஃபோட்டோ வந்து இருபதுலேருந்து ஐம்பது கேபி அளவுக்கு ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கையெழுத்து எழுதுகை கட்டவர்கள் ரேகை அந்த கையால் எழுதப்பட்ட உறுதி மொழி சான்றிதழ் இது எல்லாமே வந்து சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிக்னேச்சர் இருபதுலேருந்து ஐம்பது கேபி கையால் எழுதப்பட்ட ஹேண்ட் ரிக்கன் ரிக்குலேஷன் ஐம்பதுலேருந்து நூறு கேபி அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இடதுகை க ரேகை வந்து இருபதுலேருந்து ஐம்பது கேபி சிக்னேச்சர் வந்து பத்துலேருந்து இருபது கேபிங்க ஸோ அதே மாதிரி ஸ்கே டாக்குமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை ஸ்கேன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சில ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்ஸ் அதை ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஸோ அப்புறம் என்ன தகவல் இதில் அப்படின்னா அதே தான் அகைன் அவங்க டேட்டை வந்து ரிமைன் பண்ணியிருக்காங்க பதினாலு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஒரு குறிப்பு என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு தான் அப்ளை பண்ண முடியும் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா தமிழ்நாடு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் மற்ற ஸ்டேட்டுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது ஒரே ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு தான் அதே மாதிரி அந்த ஸ்டேட் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த லோக்கல் லாங்குவேஜ் தான் வந்து நல்லா படிக்க எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் பேச தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் இந்த நபார்டு வங்கி வேலைவாய்ப்பு சம்மந்தமான தகவல்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் போடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு பயனுள்ள வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்